வணக்கம் தமிழில் மிக எளிய முறையில் டேலி கோர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கும் முயற்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் டேலி அக்கௌண்ட்ஸ் மற்றும் ஜிஎஸ்டி சம்பந்தமான உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு கிரசன்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் சர்வீஸை தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளை பெறலாம் இந்த சேவை அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் இலவசமாக கிடைக்கும் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை இலவசமாக பெறுங்கள் டேலி அட்வான்ஸ் கிளாஸ் ஃபைவ்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸை எப்படி டேலியில் புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் புக் பண்ணுறது வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன் ஏன்னா இது இந்த பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஐடிசின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ டேலியில் ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸை பர்ஃபெக்டாக எப்படி நாம் புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர்டு கம்பெனி அவங்க கம்பெனிக்காக வாங்கக்கூடிய எல்லா பர்ச்சேஸுக்குமே ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி அவங்க வாங்கக்கூடிய எல்லா குட்ஸுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க பே பண்ண ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரேஸ் பண்ணுற சேல்ஸ் இன்வாய்ஸோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது நாம் பே பண்ண ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டுக்கும் சேல்ஸ் பண்ணும்பொழுது நாம் கலெக்ட் பண்ணுற ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நாம் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை மந்த்லி ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறோம் ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸில் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதீங்க அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு மாடல் ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸை டேலியில் எப்படி பர்ஃபெக்டாக புக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேலி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டேலி சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணது பிரகாரம் ஒரே டேலி சாஃப்ட்வேரில் ரெண்டு கம்பெனி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எந்த கம்பெனி நீங்கள் என்ட்ரி போடணுமோ அந்த கம்பெனி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கேட்வே ஆஃப் டேலியில் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாச்சுரி அண்ட் டேக்ஸேஷன் உள்ளார நீங்கள் என்ட்ரு ஆகணும் அதில் எனேபிள் ஜிஎஸ்டி எஸ் கொடுத்துக்கோங்க செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி அது எஸ் கொடுத்துக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு கொடுத்துக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பில் ரெகுலர் கொடுத்துக்கோங்க நம்மளோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் கொடுத்துக்கணும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகபிள் ஃப்ரம்மில் நம்ம டேட் கொடுத்துக்கிட்டு டேக்ஸ் ரேட் டீட்டெயில்ஸில் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் ஒரே ஒரு டேக்ஸ் ரேட்டு தான் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு டேக்ஸ் ரேட்டு தான் அப்படிங்கும் பொழுது இதில் நீங்கள் அந்த ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் சப்போஸ் நீங்கள் மல்டிபிள் டேக்ஸ் ரேட்டு வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் அதில் நோ கொடுத்துக்கணும் அதில் எஸ் கொடுக்காதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க உங்களுக்கு எல்யூடி நம்பர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த எல்யூடி வந்து நீங்கள் இதில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த எல்யூடி அப்படிங்கிறது லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்டேக்கிங் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய குட்ஸை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் எல்யூடி வாங்கணும் அது வந்து ஒன் இயர் வேலிடிட்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்யூடி நம்பரையும் உங்களுடைய வேலிடிட்டி பீரியடையும் ஃப்ரம்மில் டூவில் எப்போ எக்ஸ்பைரி ஆகுதோ அந்த டேட்டை வந்து டூலையும் போட்டு நீங்கள் வந்து இந்த எல்யூடி ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இந்த எல்யூடி நம்பருங்கிறது இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படும் ஸோ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகாத கம்பெனி அப்படின்னா நீங்கள் இது வந்து நோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சரில் ஸ்டாச்சுரி அண்ட் டேக்ஸேஷனில் இந்த செட்டிங்ஸை கம்பல்சரி நம்ம பண்ணணும் இந்த செட்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம கம்பெனிக்கு ஜிஎஸ்டி வந்து என்ட்ரிஸ் வந்து போட முடியாது ஓகேங்களா ஸோ எஃப் லெவன் ஃபியூச்சரில் செட்டிங்ஸ்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கேட் ஆஃப் டேலியில் அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட போகிறோம் ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப் நைன் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் ஓப்பன் ஆகிரும் பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இந்த செட்டிங்ஸில் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய வவுச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா அதில் உங்களால் ஐட்டம் வைஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட முடியாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து கிரெடிட்
இல்லை அப்படின்னா அதில் நோ அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகாது ஒரு பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸில் நம்ம முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டியது சப்ளையர் நேம் அட்ரஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டேட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஐட்டம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்குண்டான ஜிஎஸ்டி ரேட்டு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டுக்கப்புறம் அது இன்வாய்ஸ் நம்ம டேலியில் என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ் இருக்குள்ளார் போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்வாய்ஸ் நம்பர் கொடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இன்வாய்ஸ் டேட் நம்ம என்ட்ரு பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர் நேம் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ பிந்து ஸ்டேஷ்னரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் அவங்களுடைய லெஜர் நம்மகிட்ட இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ண ஆல்ட் சி ஷார்ட் கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லெஜர் கிரியேட் பண்ணுற இடம் வந்துடும் அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லெஜர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் பிந்து ஸ்டேஷ்னரிஸ் அப்படிங்கிற லெஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அண்டரில் சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுற பார்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சன்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு மெயின்டைன்ஸ் பேலன்ஸ் பில் பை பில் அது வந்து எக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை எக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்க அட்ரஸில் போயிட்டு உங்களுடைய பில்லில் இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து அங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் அட்ரஸ் என்ட்ரு பண்ணும் பொழுது எப்பயுமே ஃபுல் அட்ரஸுமே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக நம்மளுக்கு எடுத்து பார்த்துக்க முடியும் அதனால் எப்பயுமே அட்ரஸ் வந்து ஷார்ட்டாக கொடுக்காமல் பில்லில் இருக்கிற ஃபுல் அட்ரஸுமே எப்பயுமே நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பின்கோடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸுக்கு ஸோ பின்கோடு வந்து கம்பல்சரி நம்ம கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் அந்த குட்ஸை வாங்கியிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்தியான்னு கொடுத்துக்குறோம் அதேமாதிரி ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பின்கோடு கம்பல்சரி கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நம்ம அந்த சப்ளையருக்கு வந்து நம்ம பேமெண்ட் கொடுக்கும்போது எந்த மாதிரி பேமெண்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் செக்காக கொடுக்க போகிறோமா அல்லது கேஷாக கொடுக்க போகிறோம் அந்த டீட்டெயில்லாம் அதில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் வந்து கம்பல்சரி கொடுக்கணும் அதாவது சப்ளையரோட ஜிஎஸ்டி நம்பர் நம்ம என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அதில் போய் கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஜிஎஸ்டி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பில்லுலேயே இருக்கும் அதை நம்ம கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி டைப் டீம்டு எக்ஸ்போர்ட் எஸ்இசட்னு இருக்கும் நாட் அப்ளிகபிள் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னு நீங்கள் ரெகுலர் அப்படின்னு தான் கொடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்போஷன் டேக்ஸ் பேயர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிஸ்டர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர் அவங்கள்ட்ட இருந்தது அப்படின்னா அவங்கள வந்து ரெகுலர் டேக்ஸ் பேயர் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரெகுலர் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இவங்க இன்வால்வ் வராங்களா அந்த மூலிமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னா அது வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு அந்த டீட்டெயில் கொடுக்கலாம் எங்கே பார்த்து நம்ம டேரெக்டாக போய் தான் நம்ம வாங்குகிறோம் அதாவது ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் கிடையாது டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதில் நோ கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர் டீட்டெயில்ஸில் நம்மளுக்கு சப்ளையரோட அட்ரஸும் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வரும் இந்த பக்கம் கன்சைனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அட்ரஸ் அண்டு ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கும் ஸோ அதை அப்படி என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தது பர்ச்சேஸ் லெஜர் இருக்கும் அந்த பர்ச்சேஸ் லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெஜர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது நம்மளுடைய பர்ச்சேஸ் லெஜர் வந்து அதில் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய அண்டர் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அது தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆல்டர் ஜிஎஸ்டி டீட்டெயில்னு இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ரேட்டை வந்து கொடுக்கவே கூடாது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம இந்த பர்ச்சேஸ் பில்லில் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு மல்டிப்புள் டேக்ஸ் ரேட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மல்டிப்புள் டேக்
நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி ஸ்டாக் ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த குடவுனில் அது வந்து நம்ம அந்த இது வைக்கணுமோ அந்த குடவுன் நேமை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் குடவுன் கிளாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் குடவுன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதீங்க அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டாக் ஐட்டம் அதாவது ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படிங்கிறது ரிம் அப்படிங்கிறத யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க பர்ச்சேஸ் பார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பில்லில் ரிம் அப்படிங்கிற யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் கொடுத்துருந்துருக்குறாங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம ஸ்டாக் ஐட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐஎம் அப்படிங்கிற ரிம் அப்படிங்கிற யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்க பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர் வந்து தௌசண்ட் நம்பர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்பர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்டாக் ஐட்டத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட என்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரிம்மில் வந்து அந்த ஐட்டத்துக்கு யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன இப்போ என்ன வேணும்னா நம்பர்ஸில் தான் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வேணும் ஸோ அதனால் ஆல் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூவாக ஒரு ஸ்டாக் ஐட்டத்தை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கும் ஷார்ட் கட் கீ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டு சி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கீயை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணுற இடத்துக்கு போயிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நியூவாக ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிற ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படிங்கிறதுக்கு யூனிட் ஆஃப் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் வந்து ரிம்முங்கிற யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூவாக ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படிங்கிற ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டூப்ளிகேட் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏ ஃபோர் பேப்பர் அப்படிங்கிறது வச்சுருப்போம் அதனால் நம்ம அதை கொடுக்க முடியாது அதே நேம கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு பக்கத்தில் ஹைஃபன் கொடுத்துட்டு நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூவாக அதே நேமில் ஒரு ஐட்டத்தை நம்ம உங்களால் க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக அந்த ஸ்டாக் ஐட்டத்தில் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இப்போ என்ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டரில் ப்ரைமரி அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அது வருது நம்பர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாக் ஐட்டத்தோட ஜிஎஸ்டி ரேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் லட்ஜஸ் க்ரியேட் பண்ணும் பொழுதோ அல்லது நம்ம கம்பெனிக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட்டில் செட் பண்ணும் பொழுதோ எப்பங்கேயுமே ஜிஎஸ்டி ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்டாக் ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஃபோர் பேப்பருக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பில்லே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்என் கோடு அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அந்த ஹெச்எஸ்என் கோடு இப்போ கிளாஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்காதீங்க பார்த்துக்கோங்க ஏ ஃபோர் பேப்பர் ஏ த்ரீ பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நேம் வந்து காப்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோடய ஹெச்எஸ்என் கோடு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து இன்வாய்ஸில் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கூகுளில் போயிட்டு நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் கம்பல்சரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸுமே ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் அது வந்து ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸோட ரூல் ஓகேங்களா சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா கூகுளில் போய் நம்ம சர்ச் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து வந்துடும் அதை கொடுத்துட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் டைப்பில் ஆன் வேல்யூ கொடுத்துக்கணும் அடுத்தது டேக்ஸபிலிட்டியில் டேக்ஸபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உள்ளதில் தான் நீங்கள் அந்த ஐட்டத்தோட டேக்ஸ் ரேட்டு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஏ ஃபோர் பேப்பரோட டேக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸு சர்வீஸ்ன்னு கேட்கும் நம்ம குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குட்ஸ்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள்
அதே டீட்டெயில் டேக்ஸபிள் அண்ட் ஆன் வேல்யூ அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் டேக்ஸ் ரேட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் குட்ஸ் இதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஏ த்ரீ பேப்பர் வந்து ஐட்டம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎல் பிராண்டில் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அதனால் டிஎன்பிஎல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துக்கிறோம் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குடவுன் வந்து நம்ம கார் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு குடவுனில் வந்து இதை நம்ம வைக்க போகிறோம் அதனால் கார் ஸ்ட்ரீட் குடவுன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குவான்டிட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இன்வைஸில் கொடுத்துருக்கிற ரேட்டு ஓகேங்களா நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி ருப்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாக் பீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாக் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஐட்டம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாக்ஸில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம யூனிட் ஆஃப் மெஷின் பாக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டாக் ஐட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாக்ஸு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஈச் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீ அதுவும் கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த ஐட்டம்லாம் நம்ம என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் போர்ஷன் அதாவது ஜிஎஸ்டி நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம இம்பார்ட்டாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நம்ம மேலே கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ த்ரீ அண்ட் ஏ ஃபோர் பேப்பர் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் சாக் பீஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜில் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுக்கோங்க சிஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஜிஎஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஏ த்ரீ பேப்பருக்கும் ஏ ஃபோர் பேப்பருக்கும் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது நைன் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸ்பிரிட் ஐட்டம்லும் டேக்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற சாக் பீஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு வந்து சிஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்துடும் அப்படின்னா சாக் பீஸ்க்கு உண்டான டுவெல் பர்சன்டேஜுக்கான டேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பிரிட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இந்த டேக்ஸ் போர்ஷனில் இருக்கிற சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணும் லெஜர் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி இந்த இதில் வந்து நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த லெஜர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அண்டரில் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த டேக்ஸ் போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அதனால் இது ஜிஎஸ்டின்னு கொடுத்துக்கிறோம் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எஸ்ஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா ஸ்டேட் டேக்ஸ் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் அது எந்த பர்சன்டேஜும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சிஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற லெஜருக்கு பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லெஜர் கீழே டியூட்டிஸ் அண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் கொடுத்துக்குறோம் அதே மாதிரி இங்கே ஜிஎஸ்டி கொடுத்துக்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டினால் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் அதை கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு நம்ம அலோகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டேக்ஸ் போர்ஷனுக்கு லெஜர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டேக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட சிம்பிள் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐட்டத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன டேக்ஸ் ரேட் போட்டிருக்கோமோ அதே ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேக்ஸ் போர்ஷனில் போடக்கூடிய பர்சன்டேஜுக்கு வந்து உங்களுக்கு பிக் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு டேலியில் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்க டேக்ஸ் போர்ஷன் அமௌண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது செக் பண்ணிக்கணும் எப்பயுமே நம்ம மேனுவலாக கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்த டேக்ஸ் போர்ஷனை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம வந்து டேக்ஸ் இன்வாய்ஸ் வந்து அதாவது ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் வந்து புக் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ஸோ இதுதான் ஒரு கரெக்டான ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் புக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே வராது சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் நம்ம புக் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம புக் பண்ண பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸை வியூ பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலியில் வச்சுக்கிட்டு டிஏபி ஷார்ட் கட் கீழே நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் என்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் என்ட்ரீஸ் போட்டு வரீங்களோ